இது தமிழ் ஒன் ஃபிலிம் சேனல் இந்த சேனலில் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்கிறது உங்களுக்கு மாடி தோட்டம் பண்ணுறதுக்கு எந்த வகையான டிப்ஸ் எல்லாம் தேவை ஹாய் அண்ட் ஃபர்பின் எப்போ பார்த்தாலும் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க நான் எப்படி நான் லைவ் ஷோ பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு இன்றைக்கி லைவ் ஷோ பண்ணிட்டீங்க இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கா இதை தான் நீங்கள் வந்து டவுட்டில் கேட்டிருந்தீங்களா எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னென்னு தெரில நான் உங்களோட இதெல்லாம் நான் தேடி பிடிச்சி பார்த்தேன் அதில் இருந்தது நீங்கள் எனக்கு நான் எப்படி லைவ் ஷோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டவுட்ஸை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இதில் வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு மாடித்தோட்டம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் எனக்கு தெரிவிக்கிறது மூலமாக அடுத்தடுத்த மெசேஜாக உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொன்று என்னென்னா நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டைம் இந்த டைம்னால் என்னால் வந்து லைவ் ஷோவில் நான் நிறையா கொஸ்டின் கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷனும் தரேன் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து என்ன டேனாலும் பரவாயில்ல இல்லைனா டெய்லி கூட பண்ண முடிஞ்சாலும் நான் பண்ண முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் திருப்பி ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி எல்லோரும் லைவில் வாங்க உங்களுக்கு நான் டெய்லி நான் டிப்ஸ் உங்களுக்கு அன்னைக்கு தேவையான டிப்ஸ் அன்னைக்கு அன்னைக்கு நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம் ஸோ வந்து பாருங்கள் இது வந்து என்னோடய வீட்டில் உள்ள ஒரே ஒரு கத்திரிக்காய் செடி ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அருமையாக வந்துட்டுருக்கு ஏற்கனவே நான் இதை வந்து லைவ் ஷோவில் வந்து காமிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி நல்லா காயெல்லாம் நல்லா உதிராமல் நல்லா வந்து பிடிக்குது உரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சும்மா சாதாரணமாக வந்து நான் மாட்டு சாணம் இதுதான் வந்து நான் மேக்ஸிமம் நல்லா மக்க வச்சு போட்டுகிட்டே இருப்பேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்மண்ணில் தான் வளர்த்துட்ருக்கேன் ரொம்ப அருமையான முறையில் வளர்ந்துட்ருக்கு இது இந்த செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் வேணும் பாட்டில் வைக்கிற பிளான்ட் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வளர்ந்ததும் பட்டு போயிடுது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னுன்னு ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஏமா பட்டு போயிடுது அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மண் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருகளாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளோ லூஸாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எப்படி எப்படி கருப்பும் இதுவும் வந்து கலந்துருக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கழித்து பார்த்தோன்னா அந்த மண் ஃபுல்லாகவே ரெட் கலர்லே இருக்காது இது ரெட் கலரில் இருக்கல இப்போ மண் அது ரெட் கலரில் இருக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கருப்பு கலர் ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு ஆகிற அளவுக்கு பொறு பொருன்னு இருக்கணும் மண் ஸோ அப்படி இருந்தது அப்படின்னா செடிகள் வந்து வாடாமல் நல்லா இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து இருக்குது லைவில் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது இருபத்தஞ்சி பேர் வரைக்கும் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவிக்கிற மூலமாக தான் அடுத்தடுத்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பேன் இது வந்து கத்திரி செடி இதை வந்து நம்ம நாற்று விட்டு தான் நடணும் நாற்று விட்டு நட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வளர்ந்து வரும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் சும்மா வேஸ்ட்டாக இருந்த அதாவது கத்திரிக்காய் அழுகின கத்திரிக்காய் போட்டு நல்லா விளைஞ்சி இதில் இருந்து அழுகிட்டு அந்த கத்திரிக்காய் போட்ட இடத்துல கூட எனக்கு வந்து வளர்ந்து வந்திருந்தது அப்படி பிழைக்க வச்ச ஒரு செடி தான் இந்த செடி அது வந்து இன்றைக்கி எவ்வளோ பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்களுக்கு லைவ் ஷோவில் காமிக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னா என்னோடய பக்குவமான ஒரு முறை தான் நம்ம பக்குவமாக செடிகளை வளர்க்குற மூலமாக தான் நமக்கு செடிகள் வந்து சூப்பராக வந்து வளர்ந்து வரும் நல்லா ஒரு இதில் இது வந்து நான் சின்ன ஒரு பா பாட்டுலாம் வச்சுருக்கேன் நீங்களே பாருங்கள் முப்பத்தி நாலு இன்ட்டு இருபது இருபது தான் இதோட சைஸு அந்த கவரில் தான் வச்சுருக்கேன் அதிகமான ஈல்டிங் கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம நோய் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இலையிலலாம் பாருங்கள் எந்த ஒரு இலையிலுமே நோய் எதுவுமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே செடி வந்து ரொம்ப அருமையாக தான் வளர்ந்து வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ பேரில் லைவில் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு உங்களோட மாடி தோட்டம் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லையா இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க ஹாய் மேம் சொல்கிறாங்க ஹாய் ரோஸ் செடி பூச்சி வந் வந வந்த மாதிரி ஆகுது அப்புறம் வேணும் எப்படி இருக்குது ரோஸ் மாதிரி சின்னதாக பூக்குது அதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் மேம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வந்து இந்து மதிங்கிறவங்க கேட்டிருக்காங்க இந்து மதிக்கு காய் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ் செடியில் வந்து பூக்களுக்குள்ள இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நோயெலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு மீன் அமிலமும் பஞ்சகாவியாவும் நம்ம வந்து கரெக்டாக ஒரு வாரம் மீன் அமிலம் ஒரு ஒரு வாரம் பஞ்சகாவியா நம்ம வந்து வார வாரம் வந்து மண்ணில் வந்து நம்ம அங்கே ஊற்றிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் நோய் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமான முறையில் கிடைக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல நமக்கு வேறு செடியிலேருந்து தான் இந்த செடிக்கு நோய்கள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அ
பிளாஸ்டிக் தொட்டிக்கு வெளியே வே தெரிஞ்சால் என்ன பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் வச்சுருக்க செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறையா பக்க வேர் விடுறது அது வந்து பிளாஸ்டிக் தொட்டியில் வைக்கக்கூடாது அதை மண்ணில் வைக்கணும்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி செடிகளை நெக்ஸ்ட்டு வைக்கும் போதாவது மண் இருந்ததுன்னா அதாவது தரையில் எங்கேயாவது வைக்க முடிஞ்சால் அந்த மாதிரி இடத்துல வைங்க ஸோ வந்து சின்ன செடிகளை மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நமக்கு ஈல்டிங் என்னது கொஞ்ச நாள் வந்து தர்றது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவு கீழே ரொம்ப வேர் போகாத செடி இதை மட்டும் தான் நம்ம வந்து கவரில் வந்து வளர்க்கணும் வேறு எதையும் வந்து நமக்கு கவரில் வளர்க்கக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ மரங்கள் வகையில் நீங்கள் வளர்த்ததுனால அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து இருந்திருக்கலாம் சீட் சம்மர் டைமில் போட்டால் பிளான்ட் வருமா மேடம் கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பாக நம்ம பக்குவமாக போட்டோம் அப்படின்னா வரும்பா கண்டிப்பாக பக்குவமாக போடுங்க பக்குவமானால் என்னென்னா நிழல் பரப்பில் வச்சு முளைக்க வைங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நோய் தடுப்பு மருந்துங்கிறது நம்ம எம்எல் குறைச்சி வச்சு அதாவது நம்ம இப்போ நோய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சு எம்எல் வச்சு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்படின்னா நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு எம்எல் போதும் ரெண்டு எம்எல் வச்சு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க அப்படின்னா உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க பிளான்ட் வந்து சொங்கி போகிறது சாயில் ரீசனா அப்படின்னு கேட்காங்க கண்டிப்பா சாயில் வந்து ரீசன் தான் மண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு செடிக்கு தரமான மண்ணுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இல்லாம நம்ம வந்து கடையில வாங்க போற செம்மண் வந்து அது செம்மண்ணாங்கிறத தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும் தேங்க்யூன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே தேங்க்யூ த எதுக்காக நான் சொல்றேன் அப்படின்னா செம்மண்ணுங்கிறது இப்படி இருக்கும் ஒட்டுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசு பிசுன்னு இருக்கும் கையில் எடுத்தோன்னா உதிரியாக இருக்காது பிசு பிசுன்னு இருக்கும் பிசு பிசுன்னு இருந்தால் தான் கையில் நம்ம தொடும்போது அது ஒட்டுனா தான் அது வந்து செம்மண் அது அப்படி ஒட்டலை அப்படின்னா நான் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன் ஒட்டலை அப்படின்னா அது என்னதுன்னா அது வந்து இந்த செங்கல் இருக்குது பார்த்திங்களா வீடு கட்டுறதுக்கு செங்கல்னு சொல்லிட்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே செங்கலை வந்து பொடி பண்ணி வந்து நிறைய இடங்களில் தப்பான முறையில் சேல் பண்ணுறாங்க அதை வந்து நம்ம கவனித்து வாங்குறது ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரி மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து மண் வாங்கும்போது கவனிச்சுக்கோங்க இன்னொன்று அப்போ செம்மண்ணில் மட்டும்தான் செடி வளர்க்கணுமா இல்லை எதனால் வந்து நான் செம்மண்ணில் தான் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் செம்மண்ணில் வளர்த்தோம் அப்படின்னா வேர் வந்து போகிறதுக்கு நல்லா செடிகளுக்கு ஃப்ரீடமாக இருக்கும் ரெண்டாவது மண்புழு வளர்ச்சி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ மண்புழு வந்து மண்புழுவோட உரமும் கொஞ்சம் மக்குனால் தான் செடி வேர்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படி மக்கக்கூடிய தன்மை வந்து செம்மண்ணில் தான் இருக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன உரம் போட்டாலும் ஈஸியான முறையில் மக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக செம்மண்ணில் வளர்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸியான முறையில் என்ன உரம் போட்டாலும் ஈஸியாக மக்கி இப்போ மண்புழுக்கு தேவையான நம்ம கம்போஸ்ட் வீட்டிலே தயாரிக்கிற கம்போஸ்ட்டு தான் வந்து ம மண்புழு வந்து சாப்பிடுவோம் அதை போடுவோம் அது வந்து மண்புழு சாப்பிட்ற வரைக்கும் அது வந்து கெட்டு போகாமல் மண்புழுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி வந்து எதில் இருக்குன்னா செம்மண்ணில் இருக்குது அதுக்காக தான் செம்மண்ணில் வந்து நம்ம வந்து வைக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா செம்மண்ணில் வைக்க வைக்கிற செடி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் ஆறு சீசன் சொல்லிட்டு ஒரு சீசன் இருக்குல்ல அந்த ஆறு சீசன்லையும் எந்த ஒரு நோயும் இல்லாமல் அதில் வந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பான முறையில் வளர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்காக தான் நம்ம வந்து செம்மண்ணில் வளர்க்கணும்னு சொல்கிறோம் அதுவே வேறு வேறு மண்ணில் வளர்த்தோம் அப்படின்னா அதிக டைமில் வெயிலில் இருந்தாலும் அந்த மண் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே சூடாயிரும் சூடாகும் போது வேறு வந்து பாதிக்கும் அதே செம்மண்ணு நினச்சிக்கோங்களேன் நம்ம காலையில் தண்ணி ஊற்றி இருந்தோன்னா ஓரளவுக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் அந்த தண்ணியை தக்க வச்சுக்கிட்டு வேறு வேறு வந்து அந்த மண் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் சூடாகாது வேற வந்து பாதிக்காது இதுக்காக தான் நம்ம வந்து செம்மண்ணில் வளர்க்கணும்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் கண்டிப்பான முறையில் பின்வாங்காமல் நம்ம வீட்டில் இருக்க செடியை நம்ம வந்து என்ன ஒரு பக்குவமாக அதாவது என்னென்னா தோட்ட மண்ணுன்னு சொல்லுவோம் தோட்ட மண் அப்படின்னா அதில் வந்து மண்புழு வளர்ச்சி இருக்கிற அந்த மண் தான் தோட்ட மண் அந்த மாதிரி இருக்க செடிகளை வந்து நம்ம வந்து தேர்ந்தெடுத்து வளர்க்கலாம் அந்த மாதிரி மண்ணில் சரிங்களா இண்டோர் பிளான்ஸ் என்ன வளர்க்கலாம் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் இண்டோர் பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் பிளான்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நர்சரியில் பக்கத்தில் கிடைக்கிற ஒரு நல்ல பிளான்ட்டாக செலக்ட் பண்ணி வளருங்க இண்டோர் பிளான்ஸுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அடியில் வந்து அதுக்குன்னு உள்ள நம்ம தண்ணி ஊற்றுவோம்ல அது வந்து லீக் ஆகிறக்குள்ள தன்மை இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குன்னு கீழே ஒரு மூடி வச்சு அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வளருங்க சரிங்களா உங்களோட கத்திரி செடியில் பூ கொட்டுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறீங்க பூ கொட்டுது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா பூ வந்து கொட்டுறதுக்கு சான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண் இறுகி இருக்கும் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து ஏற்கனவே நிறைய தடவை லைவ்ல வந்திருக்கீங்க எனக்கு தெரியும் மண் வந்து இறுகி இருக்க
அது வந்து இதுக்குள்ளே டிஎன்ஏ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ருவோம் சாப்பிட்டுருச்சுன்னா நமக்கு ஈல்டிங் கிடைக்காது பூ பூக்கும் ஆனால் காய் வராது அதுக்கு முன்னாடியே அந்த பூ வந்து உதுந்துரும் சூடாகி அந்த மாதிரி உதுந்துரும் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா அதில் வந்து வேப்பலைச்சாரும் மஞ்சள் பொடியும் நம்ம தண்ணியே மிக்ஸ் பண்ணாமல் அதில் வந்து இந்த நம்ம ஊசி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது அப்படி இல்லைன்னா கையில் கை அந்த ஓட்டைக்கு லைட்டாக ட்ராப்ஸ் ட்ராப்ஸாக விடுறது மூலமாக அது அந்த புழு வந்து உள்ளே இறந்து போயிடும் அது அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா செடியில் வந்து பூ எல்லாம் கொட்டாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் டொமேட்டோ பிளான்ட்டுக்கு அதிக வெயில் தேவையான ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ பிளான்ட்டுக்கு அதிகமான அளவு வெயில் தேவை பட் இப்போ இருக்கிற அந்த இந்த அதிகமான வெயில் வந்து தேவையில்லை ஸோ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு மீடியமான வெயில் தேவை பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சம்மரில் இருக்கிற வெயில் வந்து அதிகம் ஸோ அந்த மாதிரி வெயில் இல்லாமல் நீங்கள் பாதுகாத்துக்கோங்க ஓகேவா கருகி கொட்டுது அப்படின்னா இப்போ வந்து தக்காளிக்குள்ளே சீசன் இல்லைப்பா நிழல் ப நிழல் நிழலாக இருக்கிற இடத்துல எடு எடு வச்சு வளருங்க இலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் நினச்சி விடுங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை அப்போ வந்து பூ கொட்டுறது கொஞ்சம் குறையும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பூ கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா எந்த ஒரு செடிக்குனாலும் பரவாயில்ல உள்ளே வந்து இது வைக்கலாம் நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த பெருங்காய பொடி மஞ்சள் பொடி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பீட்டு இது மூணு வச்சோம்னா குளிர்ச்சியும் கிடைக்கும் பூ உதிரல் வந்து இருக்காது மஞ்சள் பொடியும் பெருங்காய பொடி வைக்கும் போது அதுவும் பூ உதிராது லைட்டாக வந்து தேமூர் கரைசல் வந்து இதில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் செடியில் வந்து தேமூர் கரைசல் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஏசி ஹாலில் ரோஸ் பிளான்ட் வைக்கலாமான்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏசி ஹாலில் ரோஸ் பிளான்ட் வைக்கலாம் பட்டு வந்து ரோஸ் செடிக்கு இப்போ இருக்கிற வெயில்னு சொன்னால் ரெண்டு மணி நேரம் வெயில் கண்டிப்பாக தேவை சன்லைட்லேருந்து கிடைக்கிற வெயிலால் தான் பூ வந்து நல்ல பெரிய பூவாக வந்து விரியும் ஸோ வந்து சன்லைட் கிடைக்காத இடத்துல நம்ம உள்ள போய் வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்கும் பூ வந்து அந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி காலில் வைக்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை நான் என்னோடய ஃபோன் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க ஒருத்தவங்க நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஏற்கனவே எங்களோடய சேனலில் நிறைய வீடியோஸில் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது கால் பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க தோட்டத்தில் இருக்கிற சாயில் கொண்டு வந்து பிளான்ட் வைக்கலாமா கண்டிப்பான முறையில் வைக்கலாங்க நீங்கள் வந்து பெரிய தோட்டம் வச்சுருந்தீங்கன்னா அங்கேருந்து அந்த மண்ணை கொண்டு வந்து வைக்கலாம் அந்த மண்ணுமே நம்ம டைரெக்டாக வைக்கக்கூடாது அதுலேயுமே நம்ம வந்து உரங்கள் எல்லாம் போட்டு பத்து நாள் வந்து பாட் மிக்சிங் செஞ்சு தான் வைக்கணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி வைங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செடிக்கும் பூச்செடிகளுக்கு வந்து மீன் அம்மிலவும் பஞ்சகாவியாகவும் நல்லாயிருக்கும் இங்கே காய்கறிகளுக்கும் ஈல்டிங் கிடைக்கிறதுக்கு அது வந்து ரொம்ப நல்லதுதான் இது எல்லாமே நம்ம வீட்லேயே தயாரிக்கக்கூடியது இதெல்லாம் நம்ம வீட்லேயே தயாரிக்கிறது ரொம்ப நல்லது தேங்க்ஸ் சொல்கிறாங்க ஓகே தேங்க்யூ வெல்கம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய்ங்கிறது எல்லா சீசன்லேயும் நம்மளால் வந்து வளர்க்க முடியும் இந்த சீசனில் பூ கொட்டுது அந்த சீசனில் பூ கொட்டுதுன்னு இல்லை சின்ன நோய் வந்தோடனே உடனே வந்து இது பண்ணிடுங்க இன்னொன்று வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பஞ்சகாவியா வேரில் ஊற்றணுமா இல்லைனுமா இல்லைனா தெளிக்கணுமான்னு கேட்டிருக்காங்க பஞ்சகாவியா வேரில் ஊற்றலாம் வேரில் ஊற்றலாம் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் நம்ம இந்த செடியில் வந்து பஞ்சகாவியை ஊற்ற மேலே தெளிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வேரில் ஊற்றுனா போதும் பஞ்சகாவியங்கிறது வேரில் ஊற்றுறது தான் ஒரு சில பேர் வந்து அதில் வந்து இதில் ஊற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போட்டிருக்காங்க நானும் பார்த்துருக்கேன் பட் அது சரியில்லை இதில் தான் நம்ம வேரில் தான் ஊற்றணும்ப்பா பஞ்சகாவியங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்ல எல்லா கிளைமேட்லேயுமே நமக்கு தேவையான எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நம்ம வீட்டில் வந்து வளர்க்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது வெயில் சீசன் எங்கள் வீட்டில் ஏதோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேபேஜ் இருக்குது கேபேஜ் இருக்குதா கேபேஜ் இருக்குது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் எல்லா சீசன்லேயும் நம்மளால் வீட்டில் வளர்க்க முடியும் அதுக்குன்னு உண்டான பக்குவங்கள் மட்டும் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் நம்மளால் கண்டிப்பான முறையில் இதெல்லாம் வளர்க்க முடியும் இதோ பாருங்கள் இதோ இது ஒரே ஒரு செடி தான் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கத்திரிக்காய் இருக்கா இந்த சைடும் பாருங்க கத்திரிக்காய் இருக்கு இங்கேயும் கத்திரிக்காய் இருக்கு திருப்பி அடுத்ததுல வந்து பூத்துருக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எறும்பு தொல்லை தாங்க முடியல மேம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க எறும்பு தொல்லை தாங்க முடியலனா நான் ஏற்கனவே போன இதிலலாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன்
ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா எறும்பு வந்த உடனே இது பண்ணலாம் இன்னொன்று நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நிறையா இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் எறும்பு வந்து நம்ம செடியில் வந்து ஃபுல்லாக எறும்பாக போகுதுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் அந்த செடியில் வந்து நோய் இருக்குது நோய் வந்து இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நோய்க்கு வந்து வேப்பலைச்சாறு அந்த இஞ்சி பூண்டு வே அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடலாம் பட் அந்த எறும்பு அந்த செடியில் வந்து அடுத்து இருக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கீழே இந்த செடி இந்த செடியில் தான் இப்போ எறும்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல கீழே இந்த செடிக்கு கீழே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஜீனி வச்சுருவோம் சுகர் வச்சிட்டோன்னா இந்த எறும்பு எல்லாமே ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்த இடத்துல வந்துடும் வந்த உடனே நாங்கள் வந்து இதை சுற்றி எறும்பு சாக் பீஸ் போட்டு அந்த எறும்புலாம் கொண்டுருவோம் கொண்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி வந்து ரொம்ப நல்ல செடியாக ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ட்ரிக்காக வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உண்மையிலே நல்லாயிருக்கும் எறும்பு பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி வரமாட்டேங்குது என்ன டிப்ஸு ஃபாலோ பண்ணுறது அப்போ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொத்தமல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனால் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னா ஒரு கொத்தமல்லியை இப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு பல்க் ஆஃப் கொத்தமல்லின்னு நினச்சிக்கலாம் இந்த கொத்தமல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி நசுக்கணும் இதுதான் கொத்தமல்லின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கொத்தமல்லி வந்து இப்படி நம்ம நசுக்கணும் அந்த கொத்தமல்லி வந்து ரெண்டு ரெண்டாவது அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டாக உடைய வேண்டாம் ஜஸ்ட் அது வந்து லைட்டாக பிளர்ந்து பிளர்ந்து இருக்கணும் ரெண்டாக பிஞ்சு பிஞ்சு இருந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் முளைச்சி வரும் இல்லைனா முளைச்சி வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் அது மாதிரி ரொம்ப பழைய கொத்தமல்லினாலும் முளைக்காது ரொம்ப புது கொத்தமல்லினாலும் முளைக்காது அதாவது ஒரு சீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது விளைஞ்சு மூணு மாதம் கழித்து தான் அது வந்து நம்ம மண்ணுக்குள்ளே போட்டோம்னா முளைக்கும் அதே மாதிரி அந்த மூணு மாதம் கழித்து முளைக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் தான் முளைக்கும் அதையும் விட அதை தாண்டி இருந்ததுனா அது ரொம்ப பழைய கொத்தமல்லி அது முளைக்காது எறும்பு என்னவா போட்டிருக்கீங்க எறும்பு போட்டு லெமன் சுத்தி லெமனை சுத்தி இருக்கு மேம் அதுக்கு ஃபெர்டிலைசரா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னப்பா ஒன்றுமே நீங்கள் கேட்குற ஒன்றுமே புரியலை எனக்கு கரெக்டான மெசேஜ் மட்டும் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா இன்னொருத்தவங்க மேம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க மேக்தா அவங்க மெசேஜை பண்ணலையே சம்மர் வெக்கேஷன் ஃபேமிலியோட டென் டேஸ் போன மாடி தோட்டம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது மேம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்ரு பாட்டில் எடுத்துக்கோங்கப்பா வாட்ரு பாட்டிலில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்களா அதாவது யாராவது ஒரு ஆளாவது உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ளவங்கள மத மேக்ஸிமம் ஹெல்ப் கூப்பிட்டு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள அட்லீஸ்ட் தண்ணி மட்டுமா ஊற்ற சொல்லுங்கள் நீங்கள் இங்கேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு உங்களோட செடிகளுக்கு நோய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நோய் இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல எம்எல் வந்து குறைச்சி வச்சு மருந்து வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு போயிருங்க அதாவது வேப்பலைச்சாறு இல்லைனா நீமாயிலோ இது உங்ககிட்ட இருக்கோ அதை வந்து லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுட்டு போயிருங்க எப்படினா நம்ம டூருங்கிறது பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து கிளம்புறக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாளாக தொடர்ந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி அப்போ நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் தண்ணி ஊத்துறதுக்கு இல்லைன்னா ஒவ்வொரு இதுலயும் ரெண்டு ரெண்டு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை வந்து வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஃபுல்லா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடணும்னா தேங்காய் நார வந்து நிரப்பிடணும் முக்கால் பாகம் இது போட்டு அதுக்கடுத்து ஒரு பாகம் வந்து ஃபுல்லா தேங்காய் நார நிரப்பி நல்லா தண்ணி இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுட்டு போயிடணும் விட்டுறணும் அன்னைக்கு லாஸ்டிங் வந்து போகும்போது தண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்ரு பாட்டிலு நல்லா அப்படி இது பண்ணி வைக்க போகிறோம் உள்ளே வந்து ஒரு குழி தோண்டி வைக்க போகிறோம் வச்சுட்டு இந்த வாட்ரு பாட்டிலில் மேலே வந்து ரெண்டு மூணு ஓட்டம் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த தண்ணி வந்து கீழே இறங்கும் இல்லைன்னா இறங்காது இந்த பார்த்து இந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸு போடுவோம் பார்த்தீங்களா ஹாஸ்பிட்டலில் போய் குளுக்கோஸ் போடுவோம் அதில் வந்து நிறைய ஓட்டை போடுவாங்க அந்த குளுக்கோஸ் இறங்குற அந்த பாட்டிலில் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆறு ஏழு ஓட்டை போட்டுட்டு அந்த வாட்ரு பாட்டிலோட மூடியிலையுமே நாலஞ்சு ஓட்டை போடணும் போட்டுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மூடியை சுற்றி ஒரு காட்டன் பஞ்சு அதை வந்து சுற்றி ஒரு ரப்பர் போட்டு <laughs> ஓ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அவங்களோட வீட்டில் வந்து எறும்பு என்ன செய்யுதுன்னா அவங்களோட வீட்டில் உள்ள செடியில் வந்து ஃபுல்லாக மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து க கூடு கெட்டு தான் அது வந்து ஃபெர்டிலைசரான்னு கேட்
உங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் வேணுமோ அதை கேளுங்க பத்து நாள் இருந்து அந்த மாதிரி நான் ஏற்கனவே காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியும் இதோ கத்திரிக்காய் இல்லை இன்னொன்று வந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்கிற கத்திரிக்காய் செடியில் இலைன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த இலையுமே பெரிய இலையாக இருக்காது நீங்களே கவனித்து பாருங்களேன் இலை வந்து சின் வந்து பெருசாக இருந்துச்சுன்னா காய்களுக்கு அதிகமான அளவில் சத்து கிடைக்காது சாரி கால் வந்தது அதனால தான் கட்டாச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய் அதிகமாக வருது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்ணி டெய்லி அளவுக்கு மீறி அதிகமாக ஊற்றிக்கிட்டோ ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா செடி வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக வளர்ந்துட்டே போகும் ஆனால் என்கிட்ட இருக்கிற செடி இந்த செடி நான் சொல்கிறேன் ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சுன்னு ஆனால் பாருங்களேன் செடி இவ்வளோ தான் இருக்குது இவ்வளோ தான் செடி என்கிட்ட இருக்க செடி இவ்வளோ தான் லீஃபுமே எந்த லீஃபுமே பெருசு பெருசாக இருக்காது குட்டி குட்டி லீஃபாக இருக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம நல்லா செடியை வாடை விட்டு தான் தண்ணியே ஊற்றணும் டெய்லி ஊற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காஞ்சிரும் காஞ்சிரும்னு சொல்லிட்டு ஊற்றக்கூடாது ஊற்றாமல் இந்த செடிக்கு வந்து நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தான் தண்ணியே ஊற்றுவேன் அதே மாதிரி கரெக்டாக ஒரு அந்த ஒரு செடிக்குங்கிறது நாலு மணி நேரம் வெயில் இருந்தால் போதும் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் வெயில் இருந்தால் போதும் அந்த மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த செடி வந்து வாடி வாடி தான் தழுத்து வரும் நல்லா வயிறு பசிச்சு பசிச்சு தண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கிடும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டுங்கிறது இருக்காது ஹோல் வழியாக வந்து தண்ணி வந்து வெளியே லீக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ரொம்ப அருமையான முறையில் வளர்ந்து வரும் சரிங்களா இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டான ஸ்டேஜ் வளர்ந்தோடனே அதில் வந்து பூ பூத்து உடனே நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைனா செடி வந்து வளர்ந்துட்டே போச்சுன்னா லீஃப் மட்டுமே பெருசாக வந்துட்டே இருக்கும் லீஃபுக்குள்ள சத்தை மட்டுமே அதை எடுத்துகிட்டே இருக்கும் பூ வந்து உதுந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா கண்டிப்பாக நான் நான் டெமோ காட்டி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன்ப்பா அதை பாருங்களேன் வெயில் பாதுகாப்பு எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நான் டெமோ காட்டி ஒரு வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் அது ஓகேவா வெயில் பாதுகாப்புக்கு நீங்கள் பத்து நாள் டூர் போனாலும் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு நான் டெமோ போட்டிருக்கேன் தக்காளி செடியில் ஒயிட் கலரில் இன்செக்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது தக்காளி பெரிய சைஸாக மாட்டேங்குது ஒய் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க தக்காளி செடியில் எதனால் பெரிய இந்த மாதிரி பூச்சிகள் வருது அப்படின்னா தக்காளி செடி வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும் பொதுவாகவே சொல்லப்போனால் அது வந்து குளிர்ச்சியை நாடி தான் வரும் மற்ற இடங்களெல்லாம் வெயிலாக இருக்குது இந்த வெயிலில் வர இன்செக்ட்ஸ் வந்து இது வந்து சரிங்களா ஸோ வந்து அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து இலைக்கு பின்னாடி தான் அது வந்து ரொம்ப அதிகமான முறை தொடர்ந்துதான் அப்புறம் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுற டைமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது என்ன டைமாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று காலையிலேயே இருக்கணும் இல்லைனா ஈவினிங்காக இருக்கணும் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டே வர்றது மூலமாக நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எப்போ நம்ம செடிக்கு மருந்துன்னு ஒன்று தெளிக்க ஆரம்பிக்குமோ அன்னைக்கு வந்து உடனே நம்ம கீழே வந்து அதுக்கு வந்து மண்புழு உரமோ இல்லை மாட்டு சாணமோ இல்லை வெறுமை கம்போஸ்ட்டோ வேறு ஏதாவது கம்போஸ்ட்டோ ஏதாவது வந்து நம்ம போடணும் மீன் அமிழமோ எதாவது ஏதாவது இப்படி ஏதாவது போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து சத்து வந்து இந்த செடிகளுக்கு வந்து வந்துட்டுருக்கு அதே டயத்தில் நம்ம மேலே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கண்ட்ரோலுக்கு வரும் அதுக்காக தான் கீழே சத்தும் கொடுக்க சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ண சொல்கிறேன் ஓகேவா கோமியம் இல்லைப்பா அப்புறம் வேற என்னது வீட்டில் மண்புழு உரம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படின்னு வீடியோ போடுங்க மேம் வீட்டிலே மண்புழு உரம் எப்படி தயாரிக்கிறது வீட்டிலே மண்புழு குளியல் நீர் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பான முறையில் பாருங்கள் நான் வந்து கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே திங்ஸ் எல்லாம் கூட ரெடி பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒருக்கா பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் லைவ் வீடியோவில் அதை வந்து கண்டிப்பான முறையில் காமிப்பேன் ஸோ நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து லைவ் ஷோவில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிறையா டிப்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் டெமோவில் காமிக்கிறதுக்கு டெமோவில் காமிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முறையில் எனக்கு ரெண்டு பேர் மூணு பேராவது வேணும் இல்லைனா என்னால் வந்து வீடியோ எடுக்க முடியாது இன்னொன்று ரேஞ்ச் வந்து கரெக்டாக வந்து கிடைக்காது அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் யாராவது கரெக்டான ஆட்களை வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்குன்னு கிடைச்சோன்னே நான் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் காமிக்கிறேன் ஒருத்தவங்க வந்து ரோஸ் பிளான்ட் வாங்கி அஞ்சு மாதம் ஆயிடுச்
அவங்க வந்து லீவ்ஸ் ம இலை மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்குது பூக்கவே மடக்கி அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் முட்டை தோடும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழத்தை வந்து வாழைப்பழ வேஸ்ட் இருக்கில்ல தொழி அதையும் நீங்கள் மக்க வச்சு போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதோடு சேர்ந்து ம மண்புழுவரமோ இல்லை மாட்டு சாணமோ இதெல்லாம் மூணு சேர்ந்து மக்க வச்சு கொக்கோபிட்டோட கலந்து போட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் உடனே பூ வருங்க கண்டிப்பான முறையில் இந்த சத்து வந்து ரோஸ் செடிக்கு வந்து பூ பூக்கிறதுக்கு உண்டான ஹெல்ப் பண்ணும் யாரோ ஒருத்தவங்க கத்திரிக்காய் செடி செடிக்கு விதை போட்டாங்களாம் ஆனால் முளைக்கவே இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏம்பா முளைக்கல அதாவது யூசன் த்ரோ கப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கப்பில் வந்து தேங்காய் நாரும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு சாணம் நல்லா செம்மண் இந்த மூணையும் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் கலந்து ஒரு சின்ன டப்பாவில் உங்கள் வீட்டில் என்ன வே வேஸ்ட்டு இருக்கோ அதில் வந்து கண்டிப்பான முறையில் கீழே ஹோல் போடணும் முளைக்க வைக்கிறதா இருந்தாலும் கீழே கோ ஹோல் போடணும் அந்த மாதிரி போட்டுட்டு உள்ளே ஃபுல்லாக என்ன செஞ்சுருங்கன்னா நல்லா குளிர வச்சு அதில் வந்து விதையை வந்து போடுங்க போட்டு நிழல் பரப்பிலே வந்து வச்சுருங்க கண்டிப்பான முறையில் அஞ்சு நாளில் முளை வரும் எங்ககிட்ட எல்லாம் சீட்ஸ் வாங்கி பாருங்கள் ஏன்ட்ட இருக்கிற முளை எங்ககிட்ட கரெக்டாக எனக்கு எல்லாம் அஞ்சு நாள் ஆறாவது நாள் மேக்ஸிமம் கூடி போனால் முளைச்சி வந்துடும் முளை வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப பக்குவமாக நிழல்லே வந்து வச்சுருக்கணும் சப்போஸ் மழை பெஞ்சது அப்படின்னாலும் மாற்றி வச்சுருங்க ஏன்னா மழை தண்ணி ஃபோர்ஸை விளம்போதுமே அது வந்து என்ன ஆயிரும்னா அந்த செடி வந்து மடங்கி அப்படியே உடஞ்சி இறந்து போயிடும் அதேமாரி நம்ம வந்து பாதுகாக்கிற நல்லது பூவாளி வச்சு தான் தண்ணி ஊற்றுங்க அப்போ முளைச்சி வரும் அப்புறம் வெறுமை கம்போஸ்ட்டுக்கு சொல்லுங்க திருச்சியில் எங்கே கிடைக்கும்னு ப்ளீஸ் சே சொல்லிட்டேன் திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்மி கம்போஸ்ட்டு நீங்கள் இங்கே கேட்டு பார்க்கலாம் உரங்கள்லாம் விற்பாங்கல்ல அந்த கடையில் கேட்டு பாருங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் உங்களால் சென்னையில் வந்து வாங்க முடியுன்னா சென்னையில் வந்து வாங்க அப்படின்லாம் நர்சரியில் கேட்டால் தருவாங்க வெர்மி கம்போஸ்ட்டுங்கிறது இருபது ரூபாய்க்குள்ளே தான் ஒன் கேஜி இருக்கும் அதுக்கு கூட சொன்னாங்கன்னா பேசி வாங்குறது நல்லது இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த திங்ஸ் வாங்கினாலும் ஒரே இடத்துல ரெகுலராக வாங்குகிற மூலமாக உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸு நமக்கு வீட்டில் இருக்கிற கத்திரிக்காயிலேருந்து சீட்ஸ் எடுத்து போட்டால் வராது எதனால் வராது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ஒரு கத்திரிக்காயிலேருந்து விதை எடுக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு பக்குவமாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க நான் சொல்கிறேன் இந்த கத்திரிக்காயை மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு இதில் வந்து நம்ம விதை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கத்திரிக்காயில் ஃபஸ்ட்டு கத்திரிக்காவை எடுத்து யூஸ் பண்ணிடணும் அந்த செடியில் வர ரெண்டாவது கத்திரிக்காய் நல்லா பறுக்க விடணும் நல்லா உர வைக்க உர வைக்கணும் அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம வச்சு அந்த கத்திரிக்காய் நல்லா பெருசானதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி வந்து ஒரு கவர் கெட்டுவாங்க கெட்டினதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உள்ளே அழுகிடும் அழுகுனதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து நல்லா எல்லோ விஷா இப்போ ஒயிட் கலர் கத்திரிக்காய் எல்லோ விஷா ஆகும் மற்ற கத்திரிக்காவும் என்னென்ன கலர் ஆகுமோ அந்தந்த கலர் ஆகும் ஆகி அது வந்து அழுகும் அழுகுனதுக்கப்புறம் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே போட்டு ஊற வைப்பாங்க ஊற வச்சு அதை வந்து அரிச்சு எடுத்து அதை காய வச்சு அதை பக்குவப்படுத்தி திருப்பி சாம்பலில் போட்டு இல்லைனா பெரிய பெரிய கடைகள்னா அதுக்குன்னு உள்ள ஒரு லிக்யூடு இருக்குது அதுதான் நம்ம சீட்ஸுக்கு மேலே வர்ற கோட்டிங் அந்த மாதிரி வச்சு தான் நமக்கு சீட்ஸ் வருது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பிஞ்சு கத்திரிக்காவை விதை காய வச்சோன்னா எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டு வராது ரொம்ப கஷ்டம் அது வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை கத்திரிக்காய் விதை எப்படி பக்குவப்படுத்தி எடுத்தால் தான் அதுலேருந்து மொளை வரும் அப்புறம் தேங்க்யூ சொல்லியிருக்காங்க வெல்கம் நர்சரியில் கேட்டால் சப் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க மேம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேட்டால் இப்போ வரலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் ஸோ நீங்கள் எங்கே வாங்கணும்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்காங்க எங்கக்கிட்ட வந்து கிடைக்கும் பாருங்கள் எங்ககிட்ட கிடைக்கும் பட் இங்கே வந்து இங்கேருந்து எனக்கு அங்கே அனுப்புறதுக்குன்னு உண்டான செலவு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆகும் நீங்கள் என்னோடய ஃபோன் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களால் வாங்க முடிஞ்சால் வேணால் வாங்கிக்கோங்க ஓகேவா சென்னையில் கோமியம் எங்கே கிடைக்கி அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க சென்னையில் நீங்கள் பல்லாவரத்தில் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற நர்சரிலேயே இல்லை எங்கே கேட்டிங்கன்னா வாங்கி தருவாங்க கோமியம் கோமியம் தான் கண்டிப்பாக வேணுமா எதுக்காக பஞ்சகாவியை தயாரிக்கிறதுக்காக கேட்குறீங்க அப்படி இல்லைன்னா எதுக்காகன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோமியங்கிறது மாடு வளர்க்குறவங்க யாராவது நீங்கள் ரோட்டில் பார்த்தாலும் அவங்கக்கிட்ட சொல்லி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து வச்சு தருவாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் யார்கிட்டே கேட்டு வச்சு வாங்குறது நல்லது பஞ்சகாவியை தயாரிக்கிறதுக்கு தான் கேட்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ வந
அங்க பஞ்ச காவியங்கிறது ரெடி ஆகி ப பல்லாவரத்துல கிடைக்கும்ப்பா அதை வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க அங்க பல்லாவரம் சந்தையில வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை நிறைய கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுங்க இல்ல இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா எங்கேயாவது இருந்து கோமியம் டேரெக்டா அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சா நான் லைவ் ஷோல நெக்ஸ்ட் டே நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஓகேவா மேம் நான் ஆன்லைன்ல வாங்கினா ஆரஞ்சு பிளான்ட் வாங்கி ஆகுது இப்போ வர ஒரு பூ கூட வரல ஒருத்தவங்க வந்து ஆன்லைன்ல வந்து என்ன வாங்கியிருக்காங்கன்னா ஆரஞ்ச் பிளான்ட் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது ஹைபிரிட் ரகம் வாங்கியிருக்காங்க அதில் அவங்க வாங்கும் போது அதில் வந்து ஆரஞ்சு இருந்தது பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இல்லை இப்போ வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வர மடைக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அதுக்கு நிறைய ஃபெர்டிலைசர் ரொம்ப வித்தியாசமான செயற்கை உரம் யூஸ் பண்ணி தான் அதை வந்து சீக்கிரமே அதில் வந்து பழம் வர வைக்க வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம வாங்கக்கூடாது நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி பிளான்ட் எல்லாம் நம்ம நர்சரியில் தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட விசாரித்து வாங்குறது தான் ரொம்ப நல்லது ஸோ வந்து திருப்பி நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வரணும்னா எந்த ஒரு பிளான்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமே வராது நீங்கள் நிறைய உரங்கள் போட்டு பாருங்கள் அப்போதைக்கு வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஓகே தேங்க்யூ சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வாழை மரம் வளர்ப்பது டிப்ஸ் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க வாழை மரம் வளர்க்குறதுக்கு டிப்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு வாழை மரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாழைக்கண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மரத்தை வைக்கும் போதேவும் இப்படி தான் நம்ம வந்து வாங்குவோம் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த செடி இவ்வளோ தண்ணி தான் இருக்கும் இப்படி தான் வாங்குவோம் வாங்குகிற அந்த செடியை வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பின்னாடி திரும்பி பார்க்க போகிறோம் பேர் பகுதியை திரும்பி பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து ஹோல் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஹோல் இருந்து ஹோல் இருந்துச்சுன்னா அப்படி அந்த செடி நீங்கள் வச்சா வைக்க வைக்கவே வேண்டாம் கீழே போட்டுருங்க தயவு செஞ்சு அதை வச்சு திருப்பி பாதுகாத்து அது வந்து ஈல்டிங் கிடைக்கும் போது அந்த மரம் வந்து காற்று கூட தாங்க முடியாமல் அது இறந்து போயிடும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வைக்காதீங்க வாங்கும் போதே வந்து என்னென்னா பின்னாடி இருக்கிற அந்த இது வந்து எப்படி இருக்கான்னு பார்த்து வாங்கினா ஓட்டை இருக்கக்கூடாது ஓட்டை இல்லாததான் பார்த்து வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைனா தண்டு துளைப்பான் பூச்சி கூன் வண்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி வண்டுகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட தண்டு பகுதியை எல்லாம் சாப்பிட்றது சாப்பிட்ட இடம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பிளான்ட் பக்கத்தில் இருந்த பிளான்ட் தானே நமக்கு எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த பெரிய பிளான்ட்டில் அந்த தண்டு துளைப்பான் பூச்சி கூன் வண்டுங்கிறது பாதிச்சிருந்துருக்கு ஸோ இது பக்கத்தில் இருக்க இதையுமே பாதிச்சிருக்கு அதை தான் நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சோன்னா நம்மளோட அந்த வாழை மரத்துலேயும் அது வந்து அந்த நோய் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வந்து அப்படி தான் வாங்காமல் அது இருந்தது அப்படின்னா சாம்பல் ஏதாவது வச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் ஊற வச்சுருக்கணும் இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் டெமோவாக காமிக்கேன் அந்த மாதிரி பண்ணோன்னா அந்த தண்டு துளைப்பான் பூச்சியோ இல்லைனா கூன் வண்டோ இருந்ததுன்னா இறந்து போயிடும் அந்த மாதிரி இது வச்சோம் அப்படி செலக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வைக்கணும் வச்சதுக்கு அப்புறமா மேக்சிமம் மரங்கள் வகைகளை நம்ம மாடியில் வச்சா மட்டும் நமக்கு வேற இடமே இல்லைனாங்கிறது மட்டும் நீங்கள் கவரில் வைங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கவரில் வைக்காமல் தரையில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அருமையான முறையில் வளர்ந்து வரும் இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உரங்கள் நம்ம வந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்கா கண்டிப்பாக அதுக்கு உரங்கள் போட்டுகிட்டே இருக்கணும் சாதாரண உரம் போதும் நம்ம ரொம்ப அதிகமான அளவு வேண்டாம் நமக்கு மாட்டு சாணம் மட்டுமே ரொம்ப நல்லது அப்புறம் தண்ணி வந்து அதிகமாக தேவை வாழை மரத்துக்கு பஞ்சகாவிய பீன் அமினோமிலம் ஆசிட் எவ்வளோ டே ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து வீட்டிலே பண்ணிங்கன்னா வந்து ஒரு மாதம் வந்து வச்சுருக்கலாம் நம்ம வந்து என்ன தான் பக்குவமாக பண்ணாலும் நம்ம வீட்டில் பண்ணுறது வந்து சீக்கிரமே கெட்டு போயிடும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து அதுக்குன்னு உள்ள எசன்ஸ் அது இது நிறைய இருக்குது அதை வந்து ஊற்றி தான் கொண்டு வருவாங்க அவங்க கடையில் விற்கிற மாதிரி நம்மளும் வீட்டில் தயாரிக்கிறத அவ்வளோ நாள் சாக் பண்ணி வீட்டில் பத்திரப்படுத்தி வச்சுருக்கோன்னு நினச்சா அது வந்து கொஞ்சம் கெட்டு போயிடும் ஒரு மாதம் மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்பப்போ ரெடி பண்ணிக்கோங்க நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது ஆட் பண்ணலாமா இன்ஸ்டட் ஆஃப் இட் உடனே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி ஒன்றும் பண்ண முடியாது மீன் நம்மளை வந்து கண்டிப்பான முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சக் நாட்டு சக்கரை வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் நாட்டு சக்கரை அதாவது சுகர் தவிர மத்த எதுனாலும் யூஸ் பண்ணி இருபத்தி நோ இருபத்தி ஒரு நாள் கழித்து நம்ம வந்து மீன் நம்மளும் தயாரிக்கலாம் மீன் நம்மளும் தயாரிக்கிறதுக்கு மீனோட வேஸ்ட் வந்து ஈரமே இல்லாமல் இருக்கணும் நாட்டு சக்கரை வந்து நல்லா வந்து தண்ணி எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாமல் பட்டு வந்து பொடியாக இருக்கணும் ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இருபத்தோரு நாள் வந்து நம்ம நல்லா காத்தே போகாத முடிக்கு தம் தம்
என்ன க்ரோ பேக் தைக்கிறதுக்கா உங்களுக்கு லிங்க் வேணும் இருபத்தஞ்சு கிலோ க்ரோ பேக்கில் உள்ளது தைக்கிறதுக்கா இல்லை பதினஞ்சு கிலோ க்ரோ பேக் தைக்கிறதா இல்லை மிஷினில் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கா நான் நிறைய வீடியோ க்ரோ பேக் நான் தைக்கிறத பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கேன் எந்த இதை தைக்கிறதுக்குன்னு உங்களுக்கு வீடியோ வேணும்னு சொல்லுங்கள் அந்த லிங்க்கை உங்களுக்கு நான் உடனே ஷேர் பண்ணுறேன் மேம் மில்க்கு கொட்டி இரு கொட்டிருச்சு அதாவது கெட்டு போயிருச்சு அந்த மில்க்கை வந்து செடிக்கு ஊற்றலாமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க அது வந்து பசும்பாலாக இருந்தால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரோஸ் செடிக்கு நம்ம நான் உரம் தயாரிப்போம்ல அதுக்குள்ளே அதை வந்து நம்ம ஒரு நாள் ஊற வச்சு இந்த கொதிக்க வைக்கிற உள்ள வாழைப்பழ தோல் அதில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நல்லது இல்லை அப்புறம் பொன்னாங்கனி கீரை வச் வச்சிருந்தீங்களா பொன்னாங்கண்ணி கீரை வச்சிருந்தீங்களான்னு கேட்காங்க அதில் ஆமாம் பொன்னாங்கண்ணி கீரை வச்சுருந்தீங்களப்பா அதுதான்ப்பா அகலமாக வச்சுருந்தீங்களா அப்போ ஓ சரி சரி அதான் கேட்குறீங்களா நான் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ இது தான் போட்டிருப்பேன் மீன் அமினோ செடிக்கு தெளிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்காங்க தெளிக்கலாம் வேரில் ஊற்றணுமா செடி வேரில் தான்ப்பா ஊற்றணும் மீன் அமில முன்னெல்லாம் வேரில் தான் ஊற்றணும் வேர்லனா எந்த ஒரு உரமுமே நம்ம வந்து கடையிலேருந்து வாங்குகிற உரமாக இருந்தாலும் சரி எதையுமே வேர் பகுதியில் ஊற்றாதீங்க ஊற்றாமல் இந்த மண்ணுன்னு சொல்லி இருக்குல்ல நெட்டில் ஊற்றுங்க கண்டிப்பாக வேறு வந்து அதை வந்து போய் சேரும் வந்து அது வந்து டேரெக்டாக வந்து போய் சேர சேர்றதுக்கும் இங்கிட்ட வந்து ஊற்றுறதுக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம அதிகமாக ஊற்றினாலும் கம்மியாக ஊற்றினாலும் அது வந்து ஃபால்ட் ஆகாமல் கரெக்டான மீடியமான ஸ்டேஜில் எல்லா மண்ணுக்கும் ஃபில் ஆகி அப்பப்போ செடிகளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் வேர் பகுதியில் ஊற்றாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் ஒரு சில உரங்கள்லாம் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கி போடுவோம் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பவர் கூடுனதாக இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அரை ஸ்பூன் போடுறது ரொம்ப நல்லது எதுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அது வந்து ஒரு வேளை உங்ககிட்ட இருக்கிற செடி ரொம்ப இளம் செடியா ரொம்ப சின்ன செடியா இருக்கலாம் ஆனா அவங்க சொல்றது ஒரு பெரிய நல்லா ஒரு செடிக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரில் போடாமல் நம்ம அதை கம்மியான ரேஷியோவில் எடுத்து நம்ம இங்கே போட்டுக்கோங்க அந்த செடி கருகி கருகவே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடு அடுத்த வாரமே திரி பொருக்கா கொஞ்சோண்டு கூட போட்டுக்கலாம்ல அந்த மாதிரி போடுங்க ஓகேவா ஒரு மணிக்கு வந்து பண்ண சொல்கிறாங்க பத்து மணிக்கு பண்ண சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் நிறைய பேர் என்ன டைம் சொல்கிறீங்களோ அந்த டைம் தான் இப்போ நான் சொல் நான் இது பண்ணுவேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க வந்து க்ரோ பேக்கை பற்றி கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு தான் காமிக்க போகிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் உள்ள க்ரோ பேக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் உள்ள க்ரோ பேக்கு க்ரோ பேக்குனால் நான் எங்கள் வீட்டில் தச்ச க்ரோ பேக்கு இதோ பார்க்குறீங்க இதில் வந்து நான் நிறைய வச்சுருக்கேன் இது வந்து மஞ்சள் கலர் கரிசலாங்கண்ணி கீரைன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ஒரு கவரில் தான் வச்சுருக்கேன் இருபத்தஞ்சி கிலோ அரிசி சாக்கு இதில் தான் வச்சுருக்குறேன் எவ்வளோ அருமையாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நீங்களே பார்த்துட்ருக்கீங்க இதை வந்து நான் தைக்கிறது டெமோவாக போடணும்னா நான் இன்னொரு நாள் வந்து நான் உங்களுக்கு நான் டெமோவாக நான் காமிக்கேன் டெமோவாக நான் அப்படியே தைக்கிறது நான் லைவ் ஷோவாக காமிக்கேன் அதாவது இந்த இதோ தச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நாலு சைடும் நான் மடித்து வந்து தச்சுருக்கேன் இவ்வளோ உயரம் இருக்குது ஒரு ஜான் இருக்குது உயரம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கரிசலாங்கண்ணி கீரையை வளர்த்துருக்கேன்னா ரொம்ப அருமையான முறையில் வளர்ந்து வந்திருக்கு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இதை நான் கட் பண்ணி கூட கட் பண்ணி கூட வந்துகிட்டே இருக்கும் நான் டெமோவாக காமிக்கேன் இதே மாதிரி தான் இதில் நான் பொன்னாங்கண்ணி கீரையுமே நான் வந்து வச்சுருக்கேன் இதோ பாருங்கள் எங்கே வரைக்கும் படர்ந்து அப்படியே வளர்ந்து வந்து கிடக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு தேவையான கரிசலாங்கண்ணி கீரையை வச்சிடலாம் இந்த க்ரோ பேக்கில் மேம் நான் ஸ்ட்ரைட் ஆகலாமா உள்ள க்ரோ பேக் ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு இதாப்பா சொல்கிறீங்க இந்த க்ரோ பேக்காக சொல்கிறீங்க எந்த க்ரோ பேக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுங்க இந்த க்ரோ பே இந்த க்ரோ பேக்காக உங்களுக்கு வேணும் இதுவாக லிங்க் வேணும்னு சொல்கிறீங்க எஸ் இதே ஆனால் இதே தான் உங்களுக்கு நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த க்ரோ பேக்கு அதுவும் ஒரே க்ரோ பேக்கு தான் இது வந்து கொஞ்சம் அகலம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து அகலம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் இதில் வந்து உயரம் கொஞ்சம் சின் கம்மியாக இருக்கும் அதில் உயரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோ தான் ரெண்டு ஒரே மெத்தடில் தான் தச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒட்டு பொன்னாங்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே பச்சை கலர் பொன்னாங்கண்ணி கீரை நான் இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்தது அன்னைக்கு வச்சுருந்தது இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு நல்லா வளர்ந்து வந்துருச்சு ஒரு
அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கத்திரிக்காய் செடி அன்றைக்கி பார்க்கும்போது லைவில் பார்க்கும்போது இது வாடி இருந்தது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் நாங்கள் சீடு சும்மா எடுத்து பழுத்த சீடை வந்து எடுத்து போட்டிருந்த இடத்துலேருந்து முளைச்சி வந்தது அது அப்புறம் நாங்கள் சீடு பேக் பண்ணும்போது கீழே சிந்தன சீடை போட்டு வளர்ந்து வந்தது அந்த கத்திரிக்காய் செடிகள்லாம் இந்த ரெண்டு கத்திரிக்காய் செடியும் அப்புறம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்து என்னென்ன டிப்ஸ் வேணுமோ வீடியோ கிளியராக இல்லை அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க அதான் அசைஞ்சிக்கிட்டே இருந்தால் வீடியோ வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்காது திருப்பி இப்போ இன்னைக்கு கிளியராக இருக்கும் பாருங்கள் அடுத்தடுத்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் சொல்லுங்கள் மேம் நான் செடிக்கு வச்சுருக்கிற சாயில் மிக்சரில் என்னது செடிக்கு வச்சுருக்க குட்டி குட்டியாக பண்ணுறது பூரான் பூரான் எப்படி குட்டி குட்டியா வந்தது அதாவது செடி வந்து வெயில இல்லைன்னா தான் மண்ணில் வந்து பூச்சி வரும் தேவையில்லாத பூச்சி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் அப்புறம்னா செடியவே காமிக்க முடியாது முடியாது அப்புறம் எப்படி நான் எப்படி உங்களுக்கு லைவ் ஷோ போடுறது அதான் தெரியல கொஸ்டின் கேட்டேன் ஆன்சர் பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் என்ன கொஸ்டின் பா கேட்டீங்க நான் ஆன்சர் பண்ணலை கண்டெய்னர் சைஸ் சொல்லுங்கள் கொடி வகைகளுக்கு கண்டெய்னர் சைஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொடி வகைகளுக்கு கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்காங்கள அந்த குரோ பேக்கை விட கொஞ்சம் பெரிய குரோ பேக்காக இருக்கணும் ஸோ நம்ம அந்த இருபத்தஞ்சி கிலோ க இதை வச்சு தைக்கிறோம்ல அந்த இருபத்தஞ்சி கிலோ கவரை ரெண்டாக கட் பண்ணி ரெண்டாக கட் பண்ணி இல்லை ரெண்டாக ஜாயின் பண்ணி பெரிய கவராக செஞ்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தரையில் வச்ச மாதிரி ஈல்டிங் வந்து நிறையா கிடைக்கும் அப்புறம் இவங்க லிங்க் கேட்டிருந்தாங்களே கண்டிப்பாக நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ள லிங்க்கை அப்புறம் கொஸ்டின் வேறு என்னது நான் கேட்டதுக்கு மேம் நான் அது ஃபோட்டோ எடுத்து உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் ப்ளீஸ் ஜஸ்ட்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன்ப்பா அவங்க வீட்டில் வந்து கத்திரிக்காய் செடியில் பூ வந்து இதாகிட்டே இருக்கான் கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனால் கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதான் மண் இருகள் இருந்தால் கொட்டும் தண்ணி வந்து பத்தலைன்னா கொட்டும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த தண்டு துளைப்பான் பூச்சி அப்புறம் கூன் வண்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த தண்டில் வந்து தாக்கிட்ருக்கும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் கொட்டும் இல்லைனா கொட்டாது பூ வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது நோய் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இதை வந்துட்டு நம்ம மருந்து வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து பூ வந்து கொட்டாது சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலட் கலர் கத்திரிக்காய் இது ஒரு ரகம் இனி பச்சை கலர் கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் இன்னும் ஈல்டிங் வரல இனிமேல் தான் ஈல்டிங் வரும் அது அடுத்தடுத்த இதில் காமிக்க வெண்டைக்காய் சுருண்டு சண்டு விரல் சண்டு விரல் பெருசாக மாட்டேங்குது வெண்டைக்காய் வந்து சுண்டு வரல் மாதிரி தான் இருக்கான் பெருசாகவே ஆக மடைக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உரம் வந்து பத்தலைன்னா வெண்டைக்காய் அப்படி தான்ப்பா இருக்கும் அதை மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து நம்ம ஒரு வெண்டைக்காய் வந்து வளர்த்தா போதும் ரெண்டு மூணு வெண்டைக்காய் நிறைய அப்படிலாம் வளர்க்கக்கூடாது அதை மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறது என்ன ரகம் என்னென்னு தெரியணும் அதோட சைஸும் மட்டும்தான் வரும் ரொம்ப பெரிய சைஸாக வந்து வராது இப்போ இப்போ நிறைய பேர் ஹைப்ரிட் தான் விரும்புகிறாங்க ஹைப்ரிட் வெண்டைக்காய் தான் ரொம்ப நீளமாக இருக்கும் உரம் நல்லா போட்டால் நாட்டு வெண்டைக்காயும் அந்தளவுக்கு ரொம்ப நீளமாக வரும் பட் வந்து மண்ணும் வந்து அதுக்கு கரெக்டான பாட் மிக்சிங்காக இருக்கணும் பிஞ்சிலே முத்தி போயிடுது அப்படின்னா மண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கரெக்டான பாட் மிக்சிங் இல்லை கரெக்டாக பத்து நாளாவது ஊற வச்ச ஒரு மண்ணில் வச்சா தான் நல்லா இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா வெண்டைக்காய் செடி இருக்குது நான் உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் அப்படியே லைவ்லே இருங்க இப்போ காமிச்சிடுறேன் இது வந்து வெண்டைக்காய் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா முத்தலை இது வரைக்கும் இன்னும் நல்லா தான் இருக்குது இதோ உடச்சிட்டேன் நல்லா தான் இருக்குது ரொம்ப அருமையான முறையில் வெண்டைக்காய் சூப்பராக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு இது எங்கள் வீட்டில் உள்ள செடிகள் தான் இது ஒரு சின்ன கார்டன் ஒரு சைடில் சும்மா வேஸ்ட் இடத்துல வச்சுருக்க கார்டன் தான் இது இதோ இதுவும் தான் இது வந்து கீரை ரெட் கலர் தண்டு கீரை இதுக்குள்ளே சீட்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட கிடைக்கும்ப்பா வாங்கிக்கோங்க இது ரெட் கலர் வெண்டைக்காய் இப்போ தான் வந்து பூ பூக்க போகுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கனகாமரச்செடி 
இதுக்கு இது ரொம்ப அருமையான முறையில் ரொம்ப சூப்பராக வளர்ந்து வந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கள் வீட்டில் உள்ள சின்ன லில்லி இப்போ தான் வச்சுருக்கிறேன் ஓரளவுக்கு ஃபார்ம் ஆகி வந்துட்டுருக்கு லில்லி பிளான்ட் இது வந்து ஒயிட் கலரில் பூ பூக்கும் ரொம்ப ஃப்ளேர் வந்து ரொம்ப அருமையான முறையில் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் கீழே வந்து கிழங்கு இருக்கும் அதுக்கடுத்து அடுத்த அடுத்த இதில் நம்ம வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடி வகைகளில் நம்ம வந்து ரொம்ப இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா கொடி வகைகளுக்கு கேட்டிங்களே அந்த அதுக்கு அதுக்கு உண்டான க்ரோ பேகு இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் இது கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குற க்ரோ பேகு இதை விட பெருசாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது வந்து என்னதாகும் வரும் அப்படின்னா நல்லா வரும் இதோ பாருங்கள் மண் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா பொழு பொழுன்னு இருக்குது இப்படி தான் மண் மண் அப்படின்னா எல்லா செடிக்கும் இப்படி தான் இருக்கணும் இதில் வந்து நான் கொக்கோ பிட்டு மண் இந்த மாட்டு சாணம் இதெல்லாம் நான் சாக் பண்ணி வீட்டில் உள்ள வேஸ்ட் எல்லாம் சாக் பண்ணி போட்டிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் மண் கண்டிப்பாங்க இன்றைக்கி நான் இதில் தண்ணியே நீ ஊற்றவே இல்லை இது நேற்று ஊற்றுனது இவ்வளோ தான் இவ்வளோ நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் மண் மண்ணுங்க மண்ணோட பக்குவம் வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் ஊற வச்சு பத்து நாள் ஊற வச்சோம்னா செம்மண்ணாலுமே நம்ம கரெக்டான மெத்தடில் இவ்வளோ இவ்வளோ போட்டு ரேஷியோவில் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் இப்படி தான் இருக்கும் பொழு பொழுன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் வேணும் அதை வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் இது வந்து எங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு ஈல்டிங் எடுத்துட்டேன் பைனாப்பிள் நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் இது அடுத்த ஈல்டிங்க்கு நாங்கள் வச்சுருக்கேன் பைனாப்பிள் ஒரு கவர் போதும் ஒரு பைனாப்பிளுக்கு ரொம்ப அருமையாக இதுவும் வந்துட்டுருக்கு எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு தேவையானது எல்லாம் கூட நம்ம வீட்டிலே வந்து எல்லா கொடி வகைகளும் சரி இதோ பாருங்கள் கொடியை பார்த்திங்களா எப்படி போட்டிருக்குன்னு கொஞ்சோண்டு தான் இடம் கீழே தரையில் போட்டிருக்கு சுற்றி கல்ல வச்சு அந்த இடத்துல மண் அதை குளித்து இப்படி கொடி போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பரான முறையில் ரொம்ப அருமையான முறையில் ரொம்ப நல்லா வளர்ந்து வரும் இந்த மாதிரி மெத்தடை தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து அது ரொம்ப அருமையான முறையில் சூப்பராக வளர்ந்து வரும் அப்புறம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் வேறு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அந்த டவுட்ஸை வந்து நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் நான் அடுத்தடுத்த டிப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஆன்சரில் சொல்லிகிட்டே இருக்க போகிறேன் பூச்சிக்கொல்லி கரைசல் யூஸ் பண்ணலாம்மா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பூச்சிக்கொல்லி கரைசல்லாம் என்ன சொல்கிறீங்க இங் நார்மலாக யூத்தின மருந்து சொல்கிறீங்களா வேறு ஏதாவது மருந்து சொல்கிறீங்களா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா பூச்சிக்கொல்லு மருந்து அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து எப்படி இருக்கணும்னா நம்ம இயற்கையாக தயாரி இயற்கையான முறையில் தயாரிக்க பூச்சிக்கொல்லி மருந்துனால் யூஸ் பண்ணலாம் செயற்கையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து செடி வந்து கருகிடும் அதுக்குன்னு உள்ள ரேஷியோலாம் தெரிஞ்சுட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு கத் ஒரு இப்போ வெண்ட செடியானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க வெண்ட செடி வெண்ட செடிங்கிறது நல்லா ஹைட்டாக வளர்ந்து வரும் அப்படி வளர்ந்து வந்ததுக்கப்புறம் அதில் காய் வந்து சின்னதுலேயே வந்து முத்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து விதையோட ஃபால்ட்டு சரிங்களா விதை வந்து நல்லா அந்த செடி வந்து நல்லா வளர வரைக்கும் அது வந்து நல்லா இருந்திருக்கு விதையோட ஃபால்ட்டு பட் அதில் வந்து சின்ன செடியிலே வந்து முத்து போயிடுது அப்படின்னா உங்கள் பாட் மிக்சிங் தான் ஃபால்ட்டு சின்ன செடியிலே முத்து போயிடுதுன்னா உங்களோட பாட் மிக்சிங் சரியில்லை அதனால தான் செடியும் வளரல வெண்டைக்காவும் வளரல அதுவே அது வந்து செடி நல்லா ஹைட்டாக வளர்ந்து வந்து அதுக்கப்புறம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அது முத்தி போயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து அந்த விதை தான் ஃபால்ட்டு ஒரு விதையை எத்தனை நாள் வந்து நம்ம வந்து பக்குவமாக வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னா பன்னெண்டு வருஷம் வச்சுருக்கலாங்க எத்தனை வருஷம் வச்சுருக்கலாம் பன்னெண்டு வருஷம் ஒரு விதையை வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்தி வச்சுருக்கலாம் எதில் யூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா சாம்பலும் மஞ்சள் பொடியும் போட்டு ஒரு விதையை நம்ம வீட்டில் பாதுகாப்பான முறையில் பத்திரப்படுத்தி கொண்டு வரலாம் அப்படி நம்ம ஏர் போகாத மாதிரி பாதுகாக்கணும் தண்ணி எதுவும் அந்த விதையில் வந்து பட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது விதையை ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்னா பன்னெண்டு வருஷம் வந்து விதை வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து ஒரு விதைக்குன்னு உண்டான எக்ஸ்பிரி டேட்டு பன்னெண்டு வருஷம் ஹாய் ஹவார் யூன்னு கேட்டிருக்காங்க தேங்க் யூப்பா ஐ ஆம் ஃபைன் அப்புறம் வந்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் வேறு என்னென்ன டிப்ஸு தேவையோ அந்த டிப்ஸை வந்து என்கிட்ட கேளுங்க நிறைய பேர் லைவில் இருக்கீங்க கொஸ்டின் கேட்டால் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும்
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து நம்ம வந்து வெயிலில் பாதுகாக்கிறதுக்கு ஷேடா நோட்டு போடுறோம் ஷேடா நோட்டு போடுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஷேடா நோட்டு போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து நிழலில் தூக்கி வைக்கலாம் இன்னொன்று வந்து ஷேடா நோட்டை வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு கிளாத்தை வச்சு ஷேடா நோட்டு போடலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம ரோஸ் பிளான்ட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ரோஸ் பிளான்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ரோஸ் பிளான்ட்டை செவர் ஓரமாக தூக்கி வச்சுட்டு அது பக்கத்தில் நம்ம வந்து துணி காய போடுறதுக்கு ஷீட் ஏதாவது போட்டோன்னா அந்த ஈரத் துணியை எப்போதும் அந்த இடத்துல வந்து வேஸ்ட்டு துணியை நினச்சி நினச்சி போட்டோம்னா அதுக்குள்ளே காற்று வந்து குளிர் காத்தாவே கிடைக்கும் வைக்க காத்தாக கிடைக்காம ரோஸ் செடி வந்து ரொம்ப சூப்பராக அருமையான முறையில் பாதுகாப்பான முறையில் நல்லா குளிர்ச்சியான இடத்துல இருக்கும் கத்திரிக்காய் எவ்வளவு நாள் ஆகும் கரெக்ட் டைம் டைமிங் கத்திரிக்காய்க்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் கரெக்ட் டைமாக எப்படி விளையிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்னு கேட்குறீங்களா நாற்பது நாள் ஆகும் கத்திரிக்காய் விளையிறதுக்கு எங்கள் வீட்டில் களிமண் மேம் மண் இறுகி போய்கிடுது வாட்டராக வாட்டரை உறிஞ்சிக்க மாட்டேங்குது அப்போ எனக்கு கார்டனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து களிமண் தானா ஒன்று உடனே அவங்களுக்கு வந்து மண் வந்து இறுகி இறுகி போயிடுது ஸோ மண் வந்து உறிஞ்சி வச்சுக்க மாட்டேக்கி தண்ணியை அதனால் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதிகமான அளவு கொக்கோபிட்டை சேர்த்துக்கோங்க அப்படி கொக்கோபிட்டு உங்களால் காசு கொடுத்து வாங்க முடியலனா மரத்தூள் வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா காஞ்ச இலைகள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதிகமான அளவு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட இன்ட்ரெஸ்டிங்க்கு அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு தடங்களுமே வராது நல்லா உறிஞ்சி வச்சுக்கூடும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா பாயில் பண்ணி அண்டு கூல் பண்ணி வாட்டர் யூஸ் பண்ணலாமா டொபாக்கோ பாயில் பண்ணி நீங்கள் வந்து அண்டு கூல் பண்ணி அதை வாட்டர் பூச்சிக்கு கொல்லியாக யூஸ் பண்ணலாமா இது வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணது இல்லை ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நான் வா பூச்சிகளுக்கெலாம் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுறது நாங்கள் வந்து வீட்லேயே தயாரிக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் யூஸ் பண்ணலாமா என்னென்னு தெரியல எனக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் செடிகள் வளர்க்குறதுக்கு பூ உதிர்வு பூ உதிர்வுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து கொடிகளில் கொடிகளுக்கு மேக்ஸிமம் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக தேவை நம்ம என்ன கொடிகள் வந்து கொடிகளில் வந்து நிறைய காய்கள் அப்படியே வந்து பிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து மண்ணுக்குள்ளே இந்த பெருங்காயப்பொடி மஞ்சப்பொடி இதெல்லாம் வந்து வைக்க சொல்கிறேன் தேமூர் கரைசல் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறோம் இன்னொன்று பூ உதிராமல் இருக்கிறதுக்கு ஆண் பெர் ஆண் பூ பெண் பூன் இருக்குது ரெண்டு பூவும் ஜாயிண்ட் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பூ காய்கள் வந்து அப்படியே நின்று காய்க்கும் இல்லைனா வந்து காய் வந்து காய்க்காது அப்படி காய்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம வீ நம்ம நம்மளோட மாடி தோட்டத்துக்கு வந்து என்ன வரணும்னா பட்டர்ஃப்ளை அப்புறம் தேனி இதெல்லாம் வந்து வரணும் அப்படி இதெல்லாம் வரணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் காய்கறிகளை மட்டும் போடாமல் அதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஒரு பத்து நீங்கள் இருபது செடி காய்கறிகள் செடி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு ஒம்பது கவராவது கண்டிப்பான முறையில் பூக்கள் செம்பருத்தி இதிலலாம் மகரந்தம் ஈஸியாக நிறையா வரும் இந்த மாதிரி செடிகள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பூக்கள் ரகங்களெலாம் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து வளர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட செடி மாடி தோட்டத்தை தேடி தேனியோ எல்லாம் பட்டர்ஃப்ளையோ வரும் அப்படி வரும்போது என்ன நடக்கும்னா நிறைய ஈல்டிங் வந்து கிடைக்கும் இனப்பெருக்கங்கள் ஈஸியாக நடக்கும் ஈல்டிங் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரி இதை பா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஹாய் சிஸ்டர் என்னோடய சிஸ்டர் லைனில் வந்திருக்காங்க தேங்க்யூ ஹாய் சிஸ்டர் அப்புறம் என் வீட்டில் வாட்டர் ஃபெர்டிலைஸ் கம்மியாக ஸோ எந்த மாதிரி சாயில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து கேட்காங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா களி அவங்களுக்கு இந்த மண் கிடைக்கல அப்படின்னா மணலாக இல்லாமல் வேறு எந்த மண்ணால் யூஸ் பண்ணலாம் மணலுங்கிறது உதிரியாக இருக்கும் தண்ணி ஊற்றணுன்னா அதை வந்து உறிஞ்சி எடுத்துக்கிடாது ஸோ வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் மணலாக இல்லாமல் மண்ணாக இருக்கணும் களிமண்ணாகவும் இருக்க வேண்டாம் அப்படி களிமண் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதிகமான அளவு இது ஊற்றுறது இது யூஸ் பண்ணுறது நல்லது கொக்கோ பிட்டு இல்லை மரத்தூள் இதை தான் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஒருத்தவங்க வந்து என்ன கேட்காங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் நம்ம வந்து முட்டையோட ஓட முட்டை தான் நம்ம ஃபெர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணணுமானு கேட்காங்க அப்படி இல்லை எந்த முட்டையோட இதனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சத்துகள் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் பிராய பிராய்லர் கோழியோட எக்கோட அந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எதுனாலுமே கொஞ்சம் கழுகிட்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் மக்க வச்சே போடுங்க மேக்ஸிமம் டைரெக்டாக போடுறத விட கொஞ்சம்
இந்த சேனலில் இந்த வீடியோ இந்த லைவ் ஷோ பிடிச்சிருக்கிறவங்க எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து இந்த வீடியோ வந்து இப்போ வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏதாவது வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க அப்படி இல்லைனாலுமே என்னால் லைவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா என்னோட கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் அடுத்தடுத்த லைவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்குள்ள டைம் உங்களுக்கு இன்னும் டைம் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா என்னோடய இதில் வந்து இந்த கமெண்டில் வந்து நீங்கள் தெரிவிக்கிற மூலமாக அடுத்த லைவ் உங்களுக்கு உண்டான டைம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அதில் வந்து நான் போடுறேன் உங்களுக்குள்ளான டிப்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அடுத்தடுத்த லைவில் காத்துட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்மளை தமிழ் ஒன் ஃபிலிம் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்றது மட்டும் இல்லாம லைவ் ஷோல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்றது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கூட கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிளிக் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில அடுத்த லைவ் ஷோ நான் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காமிக்கும் காமிச்சோடனே நீங்க அடுத்த லைவ்ல நீங்க வந்து பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஓகே தேங்க்யூ வெல்கம்